पिछले वीडियो में प्राचीन जो इतिहास है उसको आपको समझाया था अब हम मध्यकालीन जो इतिहास है उसके बारे में साथ ही बात करेंगे ईस्वी सात सौ ईस्वी से लेके बारह सौ ईस्वी के बीच में जो हमारे देश के अंदर जो शासन रहा है हमारे देश के अंदर उसके बारे में साथ ही पहले हम बात करेंगे सात सौ से लेके एक हजार के बीच में हमारे देश के अंदर कोई बड़ी फिर नई घटना उस तरीके से नहीं है पर हमारे देश के अंदर अलग अलग कई तरीके के शासक रहे उत्तर में अलग रहे दक्षिण में अलग रहे ये समय काफी रहा एक हजार ईस्वी तक और ग्यारह सौ एक हजार ग्यारह सौ ईस्वी में राजपूतों का शासन रहा तोमर चौहान पाल पृथ्वीराज ये सौ साल का बीच का समय था या दो साल का समझ लें ये बीच का समय था जिसमें राजपूतों का शासन रहा और राजपूतों के शासन के बाद से फिर दिल्ली सल्तनत का शुरू हुआ और उसके बाद से दिल्ली में फिर जो है इस्लाम के लोगों का शासन आया अब ये इस्लाम जो है जो 600 सौ ईस्वी में शुरू हुआ था वो इस्लाम के जो लोग हैं जो धीरे धीरे करके हमारे देश में आए और आने के बाद से उन्होंने जो है हमारे देश की राजसत्ता को अपने कब्जे में ले लिया तो बारह से दिल्ली सल्तनत शुरू हुई और इसमें अलग अलग शासकों का शासन शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत में पहले तुर्के आए तेरह सौ में उन्होंने शासन किया तेरह सौ चौदह सौ ईस्वी में खलजियों का शासन रहा चौदह सौ और पंद्रह सौ में तुगलक आए तुगलकों का शासन रहा पंद्रह सौ और सोलह सौ ईस्वी में सैयद और लोधियों का शासन रहा पंद्रह सौ में मुगलों का शासन शुरू हुआ जो सत्रह सौ ईस्वी तक रहा मुगल शासन के बाबर हमायू अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब बहादुर शाह जफर आज यहाँ के समय ही आगरा का ताजमहल बना था कि 1500 के आसपास ही सिख धर्म शुरू हुआ और गुरु नानक ये बहुत ही एक ये भी एक समय था जिस समय को बहुत ही ऐतिहासिक तौर से हमको समझना है 1500 1600 ये ऐसे समय थे दो दो साल जिसमें सिख धर्म पैदा हुआ और हमको ये समझना है कि हमारे देश में मुगलों का शासन था तो ये संघर्ष पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से चल रहा था उसी समय तुलसीदास पैदा हुए अब जो तुलसीदास पैदा हुए उन्होंने उस संस्कृत की जो रामायण थी उसको फिर हिंदी में रूपांतरण किया और इसी समय मीरा कबीर ये भक्ति काल का समय था जिस समय के अंदर ये सारे पंद्रह और सोलह जो ईस्वी का समय था इसमें ये सारी चीजें पैदा हुई अब हम दुनिया के इतिहास के बारे में बात करेंगे तो साथ ही दुनिया के इतिहास में वो सारी चीजें पैदा हो चुकी थी मैं आपको बता चुका हूँ कि ईसाई धर्म पैदा हो चुका था पारसी धर्म पैदा हो चुका था इसके साथ में साथियों छह सौ ईस्वी में इस्लाम आ चुका था फिर मोहम्मद पैगम्बर उसके दार्शनिक थे उसके बाद से फिर और खलीफा और भी बहुत सारे अलग अलग दार्शनिक हुए इस्लाम धर्म बहुत जगह एरियो में फैला बहुत जगह इस्लाम का शासन शुरू हुआ और हमको साथ ये भी समझना है कि इस्लाम धर्म जो है धर्म तो एक व्यवस्था इस्लाम धर्म की एक राजनीतिक व्यवस्था थी राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था थी तो हमको इसलिए हम इस्लाम के नाम पे आज भी इस्लामिक स्टेट देश हैं इस्लामिक देश हैं तो इस्लाम का जो है इस्लाम एक्चुअली एक राज सत्ता है राज सत्ता का एक पूरा दर्शन है वो राज सत्ता का पूरा दर्शन है इस्लाम तो इस्लाम की राजसत्ता जो है उसका चरित्र क्या है उसके बारे में मैं अभी आके बात करूंगा मगर हमको समझना है कि जिस तरीके से धर्म आधारित जो राजसत्ता थी उसी तरीके से इस्लाम भी एक धर्म आधारित राजसत्ता बनी उन्होंने जब राजसत्ता बनी तो इनके पास सेना थी लड़ाइया लड़ी फिर वो पूरा एक राजसत्ता और धर्म मिल करके ये पूरा चला तो धर्म के आधार पर राजसत्ता चलाई यही कारण था कि इस्लाम बहुत ही तेजी से दुनिया के बहुत बड़े हिस्सों में वो राजसत्ता कायम करने में सफल हुए ये बात भी साथ ही हमको समझना है 1700 के आसपास ब्रिटेन में एक औद्योगिक क्रांति हुई जैसे विकास की प्रक्रिया में आपको समझा रहा हूं इस सारे विकास के बाद जो नया विकास का एक स्टेप बदला वो ब्रिटेन से फिर एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जिसमें इंजन का विकास किया उन्होंने नई टेक्नोलॉजी का विकास किया ये सारा इजाद जो है ब्रिटेन ने किया और ब्रिटेन 1700 में एक नई उद्योग की क्रांति पैदा हुई 
तो यहां से जुड़े फिर एक अलग तरीके की पूरी राजनीतिक व्यवस्था यहां से चेंज हुई तो ये साथियों में जो मध्यकालीन जो समय है इसको अब इस वीडियो में यहीं खत्म करता हूं ये मैंने आपको जो समझाने का कोशिश की सीक्वेंस की दुनिया में कब कब क्या क्या चला इसके साथ ही साथियों इस समय में जो है जो सिचुएशन थी दुनिया की वो सिचुएशन ये थी कि अलग अलग तरीके की सत्ताएं दुनिया में कायम थी ताकि विकास का एक सीक्वेंस है जिसको हमको समझना है इतिहास में भी विकास का सीक्वेंस होना है प्राचीन का जो डेवलपमेंट अलग था उसके बाद से फिर मध्यकालीन में जो पिछला विकास था उससे और ज्यादा विकास हुआ और ज्यादा विकास हुआ और मध्यकालीन जो समय था इसमें राजाओं के अंदर भी सेनाओं का हथियारों का और साथ खासतौर से जैसे घोड़े हैं हाथी हैं और भी इस तरीके की नई नई व्यवस्थाओं का इजाद हुआ लोहा आने के बाद बड़े भाले बड़छे लोहे के जो है हथियार बनाए गए तो इस तरीके से सारी विकास की प्रक्रिया का एक स्टेज खत्म होता है सत्रह सौ सत्रह सौ के बाद से फिर एक अलग तरीके की विकास की प्रक्रिया शुरू हुई तो मैंने जैसे आपको समझाया कि विकास की प्रक्रिया के हिसाब से राज सत्ता दर्शन सारे बदलते हैं तो आप ये देखेंगे सत्रह सौ से बाद का दुनिया का जो है स्वरूप अलग हो गया अब यहां से हम थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे साथी तो अब हम यहां तक का इतिहास मैंने आपको समझाया मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी अब इसके आगे का हम अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे क्योंकि तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो इस वीडियो को अब हम यही खत्म करते हैं साथियों और आपसे अपील करते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने हमारे जो वीडियो नहीं सुने हैं पिछले वाले तो पिछले के भी वीडियो सुन लें और आगे के भी वीडियो सुने इसी ये, ये आपसे निवेदन है और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस जागरूकता का जो ये अभियान हम चला रहे हैं इसमें आप साथ सहयोग करेंगे तो इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म कर